ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്കകത്ത് ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഫൈൻഡ് ആൾ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടാൻ ബി ഇൻ ടാൻ സി അപ്പൊ ടാൻ ബി ഇൻ ടാൻ സിയുടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പത്തേക്ക് ടാൻ ബി ഇൻ ടാൻ സി അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾ എ ബിയും സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ അറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ബി പ്ലസ് സി എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് എ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ അതർ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് സിയുടെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടാൻ ബി ഇൻ ടു ടാൻ സിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടാൻ ബി ഇൻ ടു ടാൻ സിക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ടാൻ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സി അപ്പോഴത്തേക്കും ടാൻ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവോ ഇല്ല ഇപ്പൊ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുമോ അതായത് ഓക്കെ ഒരു സൈഡ് ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി സീറോ ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് സീറോ ഒരു ഒരിക്കലും ഈ ആംഗിൾസ് സീറോ വരത്തില്ല അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി വൈഡ് ബൈ ബി ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടാൻ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി വൈഡ് ബൈ ടാൻ സി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി വൈഡ് ബൈ ടാൻ ബി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സീറോ വരത്തില്ലേ വന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടാൻ ബി ഈക്കും ടാൻ സി ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാൻ സിക്ക് കൂടി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ടാൻ സിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ടാൻ ബി ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് സി മൈനസ് ബി അതായത് നോക്കിക്കേ ഈ ബി എ ഞാൻ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ബി മൈനസ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ടൈംസ് പീരീഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോഴത്തേക്കും ടാൻ്റെ പീരീഡ് എന്താണ് പൈ ആണ് അപ്പൊ പീരീഡ് എൻ ടൈംസ് പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഈ പയ്യെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഇനി ഈ മൈനസിനെയും പുറത്തോട്ട് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈനസിന് നമുക്ക് ഈ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം പുറത്തോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ടാൻ മൈനസ് തീറ്റയുള്ളൂ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ഇത്ര നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചാൽ മൈനസ് ടാൻ ബി ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ആണ് ടാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമുല ടാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമുല എന്താണ് ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ടാൻ ബി അതായത് ടാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ടാൻ ബി അതായത് ഈ ഫോമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടാൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫ
ഫിസിക്കൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇത് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫെർ ബിയുടെ ടേമിനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി ഇതെന്തായി ട്രാൻസ്ഫർ ബി ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഈ ടാൻ ബിയുടെ ടേമിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടാൻ ബി ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കോട്ടാട്ടി ഇക്വേഷനല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ടാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യാം ആംഗിൾ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി എക്സും ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ബി വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിളിന് വരാം ടാൻ സ്ക്വയർ ബി ക്ക് വരാം അതായത് ബി വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ ടാൻ ബി വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി നമ്മൾ നോർമൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇസഡ് ആണ് ഇസഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സ്ക്വയർ ബി ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷന് റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതായത് ഈ ടാൻ സ്ക്വയർ ബി അതായത് നോക്കിയ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഈ എക്സിന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് റൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റൂട്ട് റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷന് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എന്താണ് ഇസഡ് റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാൻ ബി ആണ് ടാൻ ബിക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് റൂട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ റൂട്ട് റിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ബി റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എന്താണ് ഈക്വേഷൻ ഈക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അതിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഡിക്കൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ പോർഷൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ പോർഷൻ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഡിക്കൾ ടു സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിന് മാത്രം എടുത്തി കേറ്റിയത് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമുക്കിത് എക്സ് എന്താണ് വേരിയബിൾ ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു പോയത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ വേരിയബിൾ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടാൻ സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കി ടാനിന്റെ കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സിനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇനി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവും അപ്പോഴത്തേക്കും വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ പി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഇനിക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എടുത്ത് എഴുതി മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ സീറോ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റിക് ഇനിക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റിക് ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ബി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കോഷൻ ഇതാണ് മൈനസ് സിക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ്
infinity. E values lot infinity minus infinity and plus infinity and this region land x lies in the real value b k number. Now, we will see the value of the value of the value of the value of value of the value of the value the value of the value tan b real and x real and this is real numbers are real. So, tan c exists in this is the possible values this is the real number and this exists in this is the real number and this is the real number and this is the real number because tan b is zero but this is the real number and this is the real number and this is the real number and this is the possible values x is the possible this is the possible values of x. We have to tan b tan c possible values of x. We have to the interval. What is the tan n by 0? Tan 0 pi, tan 1 pi. But tan 0 pi is Tan 0 pi is a triangle form 180 degree. We have to form 0 degree. We have to form 0 degree. Then, tan b and x are real, automatically tan c and x is real. Then, if x is real, you can see it in the same way. Then, if x is real, it is zero. If x is real, it is infinity. If x is infinity, it is zero. If x is real, it is real. If x is real, it is zero. 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 If x is real, it is zero.